Hay gente que insiste en que la fe es un escape para las personas religiosas. Y otros que creemos que la vida está llena de eventos, situaciones y sucesos que solo se pueden explicar por la fe. Hoy, en Bitácora Personal, hablamos de vivir sin fe es imposible. El doctor Mark Ambrose de la Talbot School of Theology dice en su artículo llamado ¿Por qué la vida sin fe es imposible? Cuando consideras nuestra vida diaria hay muchas maneras que vivimos por fe, ya sea que seamos religiosos o no. Hay muchas cosas que no se pueden probar o explicar empíricamente, pero creemos que son ciertas por nuestra experiencia. Tomemos por ejemplo la idea de las personas que nacen zurdas o diestras. Todos creemos que eso es cierto, aunque los científicos no pueden probar que eso sea cierto. Nuestra experiencia proporciona una garantía, pero aún quedan muchas preguntas sin respuestas. La afirmación de que nacemos de esta manera por definición requiere una medida de fe. Si alguien desafiara esta afirmación diciendo que simplemente preferiste una mano sobre la otra, no podrías probar lo contrario. Lo mismo ocurre con una creencia o fe en Dios. Si alguien afirma haber tenido una experiencia real con Dios de manera que le brinda seguridad y convicción, ¿cómo se puede discutir eso? El hecho de que no se pueda probar o explicar empíricamente no significa que no sea cierto. Simplemente se alinea con las otras áreas de la vida que no se pueden probar o explicar empíricamente. Hay muchas preguntas sin respuesta en la vida, lo que hace que la fe sea una parte necesaria de la experiencia humana. ¿Y cuánta razón tiene el doctor Ambrose cuando dice que uh, la fe es una parte necesaria de la experiencia humana? Porque no se puede concebir ni siquiera la existencia misma del hombre y del universo si no es por la fe. Ya el apóstol Pablo lo decía hace más de 2000 años en Hebreos 11.3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Se requiere mucha fe para vivir todos los días. Usted y yo necesitamos fe para emprender, para afrontar nuevos retos, para confiar en las personas, para creer en que podemos llegar aún más allá de nuestros límites actuales. Necesitamos, por supuesto, la fe para creer que Dios está con nosotros y que nos ayuda y nos acompaña en los tiempos de dificultad. O que Dios es quien provee en nuestros momentos de necesidad. Alguien decía que se necesita más fe aún para creer que todo el mundo y lo que vemos es producto de una casualidad que para creer que es el fruto de la mano poderosa de Dios que hizo todas las cosas. Las personas que insisten en explicarlo todo a través del raciocinio caen en un vacío mental, en una suerte de error del sistema porque, como hemos dicho, hay cosas en la vida que solo pueden explicarse por la fe. Como lo decía Albert Einstein, hay dos maneras de vivir la vida, una como si nada fuese un milagro y la otra como si todo fuese un milagro. Entonces, la próxima vez que alguien diga que la fe es un escape para las personas religiosas, no lo crea. Todos viven con fe, se den cuenta o no. Vivir con fe no es una evasión. Vivir con fe es una necesidad. Que Dios le bendiga. Música